সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ম্যাথ টিউটোরিয়াল পক্ষ থেকে স্বাগত আজকে আমরা অনুশীলনী অজানা রাশির উৎপাদক গসাগো এবং লসাগুর একশো নব্বই নম্বর পেজের কাজ গসাগো নির্ণয় করো এই অঙ্কগুলো করব শিক্ষার্থী বন্ধুরা যারা চ্যানেল মানে নতুন তো চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ রইল আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবে এবং শেয়ার করবে চলো থেকে শুরু করি আমাদের গসাগো নির্ণয় করতে হবে এক নম্বর অঙ্কটা আমাদের কি বলছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের এক নম্বর বলছে এখানে দেখো ওয়ান থ্রি এক্স কিউব ওয়াই স্কোয়ার আর বলছে টু এক্স স্কোয়ার ওয়াই কিউব শিক্ষার্থী বন্ধুরা এর উৎপাদক কিউ এর আমাদের কি করতে হবে গসাগো নির্ণয় করতে হবে গসাগো নির্ণয় করার সময় আমাদের দুইটা বিষয় এখানে লক্ষ্য করতে হবে এখানে দেখো সহগ আছে সাংঘিক সহগ অর্থাৎ কোভ্যাক্সিন কি আছে এখানে কোভ্যাক্সিন আছে থ্রি এবং টু এবং থ্রি এবং টু এর আগে আমাদের গসাগো নির্ণয় করতে হবে তারপরে আমাদের এগুলোকে আমাদের গসাগো নির্ণয় করতে হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা কি করব এক সবগুলোকে আগে মৌলিক উৎপাদক মৌলিক উৎপাদক কিংবা মৌলিক গণ নিয়োগ যেগুলো সেগুলোকে আমরা আগে বের করি তাহলে আমাদের এখানে দেখো আমরা লিখতে পারি যে থ্রি এবং টু এর কি লিখবো এর সাংঘিক সহগের গসাগো যথাক্রমে দেখো যে সাংঘিক সহগের এর গসাগো এর গসাগো কি হবে এই দুইটার গসাগো আমরা কি লিখতে পারি থ্রি এবং টু এর গসাগো কিন্তু ওয়ান কিভাবে ওয়ান লিখলাম সেটাই প্রশ্ন শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো থ্রিকে যদি আমরা লিখি যে থ্রিকে থ্রি দ্বারা বিভাজ্য হয় ওয়ান হয় আবার থ্রিকে থ্রি দিয়ে ওয়ান দিয়ে ভাগ দেওয়া এবং টুকে যদি আমরা চিন্তা করি টুকে আমরা কি করতে পারি টুকে ওয়ান দিয়ে ভাগ থ্রিকে থ্রি ওয়ানকে ওয়ান টুকে টু দিয়ে ভাগ যায় নিঃশ্বাসে বিভাজ্য হয় এবং টুকে আবার ওয়ান দিয়েও ভাগ যায় এই দুটো থেকে আমাদের কি নিতে হবে কমন ফ্যাক্টর নিতে হবে এই দুটো থেকে কমন কি আছে কমন হলো এখানে ওয়ান আছে এখানে ওয়ান আছে এই ওয়ান এবং ওয়ানে গুণ করলেই তো আমরা গসাগো তাই না তাহলে আমাদের কত ওয়ান হলো তার মানে এই ওয়ানটাই হলো এই গসাগো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে এর থ্রি এবং টু এর গসাগো কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম এখন আমরা যদি সাজাই এটাকে দেখো সুতরাং কীভাবে সাজাতে পারি যদি সাজাই ভাবে যে থ্রি এক্স কিউব ওয়াই স্কোয়ার এটাকে আমরা লিখবো কি লিখবো ওয়ান গুণ কত থ্রি গুণ তারপর লিখতে পারি এক্স কোন এক্স কোন এক্স এখানে ওয়াই কয়টা আছে একটা এখানে কয়ে আছে কয়েকটা আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন দেখো পরে আমাদের কে লিখছে যে সুতরাং পরে দ্বিতীয় রাশিটা দ্বিতীয় রাশিটার সহমৌলিক উৎপাদক কী কী আছে সেটাগুলো আমরা বের করি এখান থেকে কী আছে এটার সহমৌলিক উৎপাদক হলো ওয়ান এবং টু আছে এখানে এক্স আছে এখানে এক্স আছে এখানে ওয়াই আছে এখানে ওয়াই আছে এবং এই জায়গায় ওয়াই আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা এই জায়গা থেকে অর্থাৎ আমরা এখানে যা পেলাম এই এগুলা থেকে আমরা কি করবো কমন যেগুলো আছে সেগুলোকে নিব এখন কমন যদি নেই আমরা কমনের নিয়মগুলো আগে কি করেছিলাম এখানে দেখো এই জায়গাটা কমন আছে এখানে কি আছে ওয়ান কমন আছে এখানে ওয়ান আছে কমন তারপরে এই জায়গাটা কি আছে কমন এক্স কমন আছে এখানে এক্স কমন আছে এখানে দেখো এক্স কমন আছে এখানে এক্স কমন আছে এখানে কি আছে এই জায়গাটা ওয়াই কমন আছে এখানে ওয়াই কমন আছে এখানে কি কমন আছে এখানে ওয়াই এবং এখানে ওয়াই শিক্ষার্থী বন্ধুরা কাজে কমনগুলো যেগুলো আছে সেগুলোকে আমরা নেই নেওয়ার পরে বাকি যেটি থাকবে সেটা হলো কমন আন কমন বলে সুতরাং আমরা লিখতে পারি সুতরাং নিনিয় কি নিনিয় গসাগ গসাগটা আমরা কি লিখবো যে এখানে বলছি কমন কি আছে কমন ওয়ান আর ওয়ান আছে দুটো কোন খুলে আমাদের ওয়ানই হয় তাহলে ওয়ান নিলাম ইন্টু এখানে কি আছে এই জায়গায় কমন আছে এক্স আছে তাই এক্স নিব এই জায়গায় কমন কী আছে এই যেখান থেকে আমরা এক্স নিব এবং এখান থেকে কমন কী আছে ওয়াই আছে ওয়াইটা নিব এবং এখান থেকে কমন কী আছে ওয়াই আছে ওয়াইটা নিব শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন যদি আমরা এখানে গুণ করি সবগুলো কি হয় ওয়ানের সাথে সবগুলো গুণ করলে গুণ করলে যা আসে তাই থাকবে অর্থাৎ আমরা এই দুটা গুণ করলে কি এক্স স্কোয়ার এই দুটা কি গুণ করলো ওয়াই স্কোয়ার অর্থাৎ আনসার কিন্তু আমাদের এটাই অর্থাৎ আমাদের এখানে থ্রি এক্স স্কোয়ার ওয়াই এক্স কিউব ওয়াই স্কোয়ার টু এক্স স্কোয়ার ওয়াই কিউব এর গসাগো আমরা কী পেলাম এর গসাগোটা পেলাম আমাদের সেখানে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই অঙ্কর উত্তরে এটাই চলো দেখে আমরা দ্বিতীয় অঙ্কটা পড়ি দ্বিতীয় অঙ্কটা আমাদের কী বলছে দ্বিতীয় অঙ্কটা আমাদের কিন্তু বলছে টু থ্রি এক্স ওয়াই তারপর বলছে আমাদের সিক্স এক্স স্কোয়ার ওয়াই তারপরে বলছে নাইন এক্স ওয়াই স্কোয়ার শিক্ষার্থী বন্ধুরা 
এটা হলো আমাদের দ্বিতীয় অঙ্ক তাহলে এখন আমাদের লক্ষণের বিষয় হলো এখনও কিন্তু আমাদের কোভিড সেন্টগুলো আছে কোভিড সেন্টগুলো আমাদের এখানে যেটা আছে সেটাকে যদি আমরা কী করে এই কোভিড সেন্টগুলো কি সেটা তখন আমরা আলাদাভাবে এই লসাগু বের করি অর্থাৎ কোভিড সেন্ট এখানে কী আছে এখানে কোভিড সেন্ট হলো সহজ যেটা সেটা হলো থ্রি থ্রি সিক্স এবং নাইন দুটি তিনটা আছে তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি যে থ্রি সিক্স এবং নাইন সহগের হ্যাঁ সহগের গসাগু গসাগু এটি গসাগু বের করো গসাগু বের করতে হলে আমাদের কি করতে হবে এই গসাগুকে বের করতে হলে আমাদেরকে আলাদাভাবে আমরা এই গসাগুটা আমরা বের করি দেখো কীভাবে বের করা যায় এই গসাগুটা যদি আমরা এইভাবে বের করি থ্রিকে আমরা কি করব থ্রি উৎপাদকটাকে তোমার গণের একটি ভাগ করলে আমার কী হয় থ্রি ওয়ান এবং থ্রি হয় সিক্স কি করলে আমরা কী পাই এখান থেকে দেখো ওয়ান পাই টু পাই অর্থাৎ টু দিয়ে সিক্সকে ভাগ দেওয়া যায় আবার থ্রিকে সিক্স দিয়ে ভাগ করা দেওয়া দেওয়া যায় এবং সিক্সকে সিক্স দিয়ে ভাগ করা দেওয়া যায় নাইন নাইন যদি আমরা করি এখানে দেখো নাইন ডেকে আমাদের করলে কি হয় নাইনকে ওয়ান দিয়ে ভাগ দেওয়া যায় নাইনকে কি থ্রি দিয়ে ভাগ দেওয়া যায় নাইনকে নাইন দিয়ে ভাগ দেওয়া যায় তাহলে এখান থেকে আমরা কমন কী কী নিব কমন ওয়ান নিব ওয়ান কমন এবং ওয়ান কমন লেখলাম আমাদের ওয়ান কমন তারপর গুণ করতে হবে এরপর একটা কমন কী আছে দেখো এরপর একটা এখানে থ্রি আছে এই জায়গায় থ্রি কমন আছে এখানে থ্রি কমন আছে তাহলে এখানে থ্রি নিব তার মানে থ্রি হলো তাহলে মানে কি থ্রি সিক্স নাইনের সহগের গসাগু কত থ্রি হলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা কাজে সহগের গসাগু কিন্তু আমরা বের করলাম এখন যদি মনে করো যে সহগের গসাগু বের করছি কিন্তু আমরা এখন প্র্যাকটিক্যালি এই প্রতিটারই গসাগু আমরা মৌলিক সাধন উৎপাদক বের করি তাহলে আমরা কি লিখবো থ্রি এক্স ওয়াই এটার মৌলিক সাধন উৎপাদক হলো এখানে কি আছে ওয়ান এবং থ্রি এখানে এক্স ইন্টু ওয়াই এখন এখানে কি আছে সিক্স এক্স স্কোয়ার ওয়াই এখানে কি কম আছে ওয়ান আছে এখানে টু আছে এখানে থ্রি আছে তারপরে এখানে এক্স এখানে এক্স তারপরে এখানে ওয়াই আছে কমার শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটিকে বাংলা এক্স স্কোয়ার একটু বাংলায় এক্স ইন্টু এক্স লিখতে পারি ওয়াই লিখতে পারি তারপরে এখানে লিখবো আমরা নাইন এক্স ওয়াই স্কোয়ারকে যদি আমরা ভাঙি তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান এখানে কত লিখতে পারি আমরা দেখো এখান থেকে লিখতে পারি আমাদের এখানে দেখো যে লেখা যায় ওয়ান এক্স থ্রি স্কোয়ার এবং এখানে ওয়ান লিখতে পারি থ্রি লিখতে পারি আর এটাকে যদি ও দিয়ে যেটা দিয়ে এখানে আরেকটা সংখ্যা রয়ে গেছে সেক্ষেত্রে মনে এটা সিক্স এখানে কত হয় টু ওয়ান টু এবং থ্রি এটা লেখা যায় এখান থেকে কত ওয়ান এবং থ্রি এখানে নাইন আমরা লিখি তো এখানে কী রকম আমাদের এক্স রইল এবং এটা ওয়াই এবং এটা ওয়াই শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন যদি এটাকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা থ্রি এক্স ওয়াই সিক্স ওয়াই স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার ওয়াই নাইন এক্স ওয়াই স্কোয়ারে আমরা কী করব মৌলিক সাধারণ উৎপাদক বের করব যদি বের করি তাহলে থ্রি এক্স এর মৌলিক সাধারণ উৎপাদকটা কী হবে থ্রি তারপরে কী হবে এক্স হবে তার ওয়াই হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন এটাকে যদি আমরা পরের সংখ্যাটাকে লিখি এক্স স্কোয়ার ওয়াই তাহলে আমরা কী লিখতে পারি এটাকে লিখতে পারি টু এখানে থ্রি পরে আপনি কি লিখতে পারি এক্স ইন্টু এক্স এখন তো ওয়াই অর্থাৎ দুই আর তিনে গুণ করলে কত ছয় হয় এবং এক্সগুলোকে দুইটা এক্স গুণ করলে এক্স স্কোয়ার হয় এবং ওয়াই হয় সেক্ষেত্রে আমরা এখন আমরা পরে চিন্তা করবো নাইনকে যদি আমরা লিখতে পারি এক্স ওয়াই স্কোয়ার সেক্ষেত্রে মনে হয় তা আমি লিখবো এখানে দেখো থ্রি ইন্টু থ্রি এক্স পরে কি ওয়াই ইন্টু ওয়াই ইন্টু ওয়াই শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা দেখব যে এর ভিতরে আমাদের কমন কী কী আছে তো কমনগুলো যদি আমরা নেই তাহলে দেখো যে এখান থেকে এই সহ মৌলিক সহক গণনীয়ক যেগুলো আছে এই যে এখান থেকে এখান থেকে কি কমন আছে এই জায়গা থেকে আমাদের প্রথম কমন আছে থ্রি কমন আছে থ্রি এটা থ্রি এই যে থ্রি কমন তারপর আমাদের এখানে পরে কী আছে এটা তো থ্রি কমন আছে এখান থেকে এক্স কমন এখান থেকে এক্স কমন এবং এখান থেকে এক্স কমন এখান থেকে ওয়াই কমন এই জায়গা তো ওয়াই কমন এবং এই জায়গা তো ওয়াই কমন আছে সেক্ষেত্রে তাহলে আমরা কমনগুলো নিলেই কিন্তু আমাদের গসাবো তাহলে আমরা লিখবো সুতরাং নির্ণয় গসাগো নির্ণয় গসাগো 
আমরা যদি এখানে লিখি একটা জিনিস লক্ষ্য করো আমরা কিন্তু এখানে কিন্তু একটা কাজ আগে করেছিলাম কি কাজটা করেছিলাম যে তার সহগের গসাগুন্ড বের করেছিলাম থ্রি সিক্স নাইনে গসাগুন্ড আমরা কত পেয়েছিলাম থ্রি পেয়েছিলাম শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই যে থ্রি এখানে কিন্তু আমরা থ্রি আগে পেয়েছিলাম এটাই কিন্তু সেটা এই যে এখানে দেখো কমন কে আছে থ্রি 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 কমন আছে তার মানে এখানে থ্রি এই থ্রিটা হলো এখানকার এই থ্রি অর্থাৎ এখানে আমরা আগে বের করেছি এখন পরে আমরা আরও প্র্যাকটিক্যালি কাজটা করলাম এরপরে আমাদের এখানে কি কমন আছে এক্স এক্স কমন আছে তাহলে এক্স নিলাম এখানে আমাদের কি কমন আছে ওয়াই ওয়াই এবং ওয়াই কমন আছে সেক্ষেত্রে বন্ধুরা ওয়াই কমন নিলাম তার মানে আমি কী করলাম যে এখান থেকে এক্স কমন নিলাম এখান থেকে এই যে এটি কমন নিলাম এখান থেকে এটি কমন নিলাম এবং এখান থেকে এটি কমন নিলাম সেক্ষেত্রে বন্ধুরা তাহলে আমাদের বসা কী হলো থ্রি এক্স ওয়াই হলো আনসার কিন্তু আমাদের এটাই চলো দেখে আমরা পরের অঙ্কটা করি আমাদের পরের তিন নম্বর অঙ্কটা কী বলছে দেখো তিন নম্বর অঙ্কটা কিন্তু আমরা লিখি এখানে থ্রি লিখছি এক্স স্কোয়ার টু ফাইভ মাইনাস পরেরটা লিখছে এক্স মাইনাস ফাইভ হোল স্কোয়ার কমা কিন্তু শিক্ষার্থী বন্ধুরা এর বসাবো আমরা বের করব এটা কিন্তু আগের অঙ্কগুলো হচ্ছে একটু আলাদা একটু টেকনিকের মাধ্যমে আমরা করতে হবে কীরকম করতে হবে দেখো আমাদের এখানে এটা কিন্তু আমরা যদি আগের মতো গুণে করব কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি ভিন্ন তাহলে আমরা আগে লিখি প্রথম রাশি এখানে রাশিগুলো বের করে নিই প্রথম রাশি এই রাশিতে কিন্তু কিন্তু তার সহগ নেই প্রথম রাশিটা এখানে কী আছে এক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ আছে আমরা প্রথম রাশিটাকে কিছু কাজ করব দেখো এখানে কী করব এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ হোল স্কোয়ার অর্থাৎ এটাকে আমরা কী করবো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সমস্যা এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি এই ফর্মুলা ফেলে দেবো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা এর ফেলানোর পরে এইটাকে যদি আমরা এবার লিখি এটা এ এটা বি তারপর এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি অর্থাৎ এ এ মাইনাস কী আছে এক্স মাইনাস ফাইভ ইন্টু এক্স প্লাস ফাইভ আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমরা এতটুকু করলাম এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফর্মুলা আমরা এটা ফেলে দিলাম দ্বিতীয় রাশিটা কী আছে দেখো দ্বিতীয় রাশি কিন্তু আমাদের এটা দ্বিতীয় রাশিটা কিন্তু এখানে বলছে যে কি বলছে যে এক্স মাইনাস ফাইভ হোল স্কোয়ার এটাকে কিন্তু আমরা লিখবো কি লিখবো আমরা জানি এ স্কোয়ার সমস্যা কি আমরা জানি এ ইন্টু এ ঠিক এটাকে যদি চিন্তা করো এইভাবেই যে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এটাকে চিন্তা করো তার মানে কী করো এ মাইনাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এটা এইভাবে লেখা যায় শিক্ষার্থীর মতোরা যদি আমরা এটা এইভাবে লিখি তাহলে আমাদের কী লিখবো এটা এ এটা বি তাহলে এ মাইনাস বি যদি লিখি তাহলে এক্স মাইনাস ফাইভ ইন্টু এক্স মাইনাস ফাইভ শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন দেখো দুটি রাশি থেকে কিন্তু আমাদের সহকে কপি সেন্ট নেই কিন্তু কি আছে দুটি রাশি থেকে আমাদের কিছু কমন জিনিস আছে দেখো এই যে এখান থেকে কিছু কমন আছে এখান থেকে কমন আছে কি কমন আছে আগে বের করো দেখো এই জায়গা থেকে কমন আছে এখান থেকে কমন আছে কিন্তু এক্স মাইনাস ফাইভ এখান থেকে কমন আছে কিন্তু এক্স মাইনাস ফাইভ আর আর কমন এক্স প্লাস ফাইভ এক্স মাইনাস ফাইভ শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা কী নেব কমনগুলোই নেব কমন জিট নেওয়ার পরে আমাদের যেটা আসবে সেটা হলো আমাদের রেজাল্ট সুতরাং আমরা কী জানি সুতরাং নির্ণয় কি বসা গো নির্ণয় বসা গো আমরা লিখবো গ সা গো সমস্যা কত এক্স মাইনাস ফাইভ অর্থাৎ আনসার কিন্তু আমাদের এটাই শিক্ষার্থী বন্ধুরা অর্থাৎ কমনটাই নিয়ে আমাদের বসাগুটা বের করলাম এখন চলো থেকে আমাদের চার নম্বর ওটা কী বলছে বলছে এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন বলে এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স প্লাস সেভেন কি টুয়েলভ আর এখান থেকে কী বলছে এখানে বলছে থ্রি এক্স প্লাস নাইন এগুলো বলছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো থেকে আমরা কাজটা করি এখানে শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটা ভুল আছে মনে হয় দেখো মানে ভুলটা আগে আমরা আগে ধরি লেখি এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন পরে আছে এখানে কী বলছে এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স প্লাস কত এখানে কত বলছে টুয়েলভ বলছে তারপর বলছে এখানে বলছে কি থ্রি এক্স প্লাস নাইন বলছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটাকে আমাদের উৎপাদন করতে বলছে না সরি গসাগ নির্ণয় করতে বলছে যদি এখানে গসাগ নির্ণয় করি তাহলে আপাত দৃষ্টিতে এটা গসাগ কিন্তু যাবে না কারণ হলো কি গসাগ নিয়ম হলো প্রতি প্রতিটাতে কিন্তু সবগুলো কমন থাকতে হবে গসাগর উত্তর কিন্তু এখানে কোনোটাতে কমন নয় কমন কি আছে ওয়ান করে কমন আছে তাহলে কিভাবে ওয়ান করে কমন আছে দেখো যে আমরা যদি এটা চিন্তা করি এটা কিন্তু ভাঙাইতে পারবো না কিন্তু এটা যদি আমরা আগে বলছিলাম একটু ভুল আছে ভুলটা হলো এক্স স্কোয়ার মাইনাস যদি নাইন হয় তাহলে কিন্তু 
আমরা কিন্তু প্রতিটা কাজই আমরা করতে পারবো এখানে অর্থাৎ এখানে আমরা কি করতে পারবো আনসারটা লিখতে পারবো এটাকে আমরা লিখতে পারি এভাবে যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভ তারপরে কি হবে থ্রি এক্স প্লাস নাইন শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটা ধরে যদি আমরা অঙ্কটা করি তাহলে আমাদের এখানে কি দাঁড়াবে দেখো এখানে দাঁড়াবে প্রথম রাশি আমরা ধরি প্রথম রাশি প্রথম রাশিটা আমরা কত এখানে প্রথম রাশিটা আমাদের এখানে এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন শিক্ষার্থী বন্ধুরা এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন ছিল এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন দিয়ে পড়লে এইট এটা এবং এটা এবং এটার গসাগু অনলি ওয়ান হয় কীভাবে ওয়ান হয় একটু পরে আমি দেখাবো কাজে এটাকে আমি জাস্ট করি এই প্লাস থেকে মাইনাস করে নিলাম এবং এটা গসাগুটা করার চেষ্টা করি দেখো এটা লিখতে পারি এস স্কোয়ার এটা বি স্কোয়ার লিখতে পারি আগে আমরা যেটা করেছি এখানে দেখো এখানে করেছিলাম কোনটা এস স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফর্মা এম মাইনাস বি টু এম প্লাস বি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে কাজে আমাদের এখানে কী হলো এক্স স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এস স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফর্মুলা ফেললে আমাদের কী হবে এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন দ্বিতীয় রাশি দ্বিতীয় রাশি সময় সময় কী লিখতে পারি দ্বিতীয় রাশিটা হলো এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভ এটা যদি আমরা লিখি তাহলে লিখতে পারি দেখো আমাদেরকে একটু উৎপাদক বাক্য ভাঙতে হবে উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে হবে অর্থাৎ আমাদেরকে মাঝে এমন একটা সংখ্যা লিখতে হবে যেটা যুগ করলে তুমি বিদ করলে মাঝেরটা হয় গুণ করলে ওইটা হয় বারো হয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো থ্রি এবং ফোরে যদি গুণ যুগ দিই তাহলে কি হবে সেভেন হবে আবার থ্রি এবং ফোরে যদি গুণ দিই কত হবে বারো হবে তার মানে আমাদের এখানে সেভেনও পেলাম এখানে বারো পেলাম এটা যদি ভাঙ্গি এভাবে তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস কী হয় থ্রি এক্স প্লাস ফোর এক্স প্লাস কত হয় টুয়েলভ হয় তাহলে আমরা এটা পেলাম এখন এ দুটা থেকে কী কী একটা কিছু কমন নেবো এখান থেকে একটা কমন নেবো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এ দুটা থেকে দিক থেকে যদি আমরা কমন নেই তাহলে আমরা কী দেখতে পারি এ দুটা থেকে যদি আমরা কমন নেই তাহলে আমরা পাবো যে এক্স কমন পাবো এক্স প্লাস থ্রি এবং এখান থেকে কী কমন পাবো এখান থেকে আমরা ফোর কমন পাবো তাহলে ফোর নিলে এক্স প্লাস থ্রি শিক্ষার্থী বন্ধুরা এ কমন আমরা এখান থেকে নিলাম তাহলে কী হলো এক্স প্লাস থ্রি আর এখান থেকে নেব এক্স প্লাস ফোর নেব শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন হলো আমাদের কত দ্বিতীয় রাশি আমার তৃতীয় রাশি তৃতীয় রাশি এখান থেকে আমাদের কী হবে থ্রি এক্স প্লাস নাইন এখান থেকে আমরা কী নেবো একটা কমন নেব থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখান থেকে আমরা থ্রিটা কমন নিলাম এখন আমাদের কী করতে হবে নির্ণয় গসাগো বের করতে হবে নির্ণয় নির্ণয় গসাগো নির্ণয় গসাগো শিক্ষার্থী বন্ধুরা গসাগো কী হবে দেখো কমন ফ্যাক্টরগুলো নাও এখান থেকে কমন নিলে এখান থেকে কী হবে এই জায়গায় দেখো এক্স মাইনাস থ্রি কোথাও নেই কাজে এখান থেকে এক্স প্লাস থ্রি কমন আছে এই জায়গায় এক্স প্লাস থ্রি কমন আছে এই জায়গায় এক্স প্লাস থ্রি কমন আছে কাজে আমরা কী করতে পারি যে এখান থেকে কমন নিতে পারি এক্স প্লাস থ্রি আর সহ কমন এখানে থ্রি আছে এখানে কিছুই নাই ওয়ান আছে কমন এখানে ওয়ান আছে কমন কাজে আমাদের ওয়ান নিলে ওয়ানই হয় এইটাই কিন্তু আনসার শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন যদি আমরা কি করতাম এই যে এইটা এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভ এবং থ্রি এক্স প্লাস নাইন হয় তাহলে কিন্তু আমরা এইটাকে ভাঙাইতে পারতাম না অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইনটাকে ভাঙাইতে পারতাম না কারণ না এটা কিন্তু ভাঙানো যাবে না যদি না যায় তাহলে এখানে কী আছে এই জায়গাতে আমাদের কমন কী আছে ওয়ান আছে এ কমন কী আছে এখান থেকে আমরা ভাঙালে এটা পাবো এক্স প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ফোর পাবো এবং এটাকে ভাঙালে আমাদের কী পাবো থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি পাবো কিন্তু কমন সবগুলোতে কিছু নেই না থাকাতে যদি কোনো না থাকে তাহলে সবগুলোতে ওয়ান কমন আছে ওয়ান কমন নিলে আমরা এটা করতে পারি যদি এই অবস্থায় থাকে অর্থাৎ এই অবস্থায় থাকে তাহলে আমরা কি করব যে এখান থেকে নির্ণয় গসাগো শুধু করে লিখতে পারবো নির্ণয় গসাগো যেহেতু কমন নাই সবগুলোতে শুধু ওয়ান কমন আছে গসাগো এটা ওয়ান হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা যদি এটা এই অবস্থায় রাখো তাহলে এটা রসাগো হবে ওয়ান আর এটাকে যদি আমরা এখান থেকে ভেঙে দিই অর্থাৎ এই যে এই এক্স স্কোয়ার প্লাস এর জায়গায় মাইনাস নাইন লিখি তাহলে তার গসাগো উত্তর হবে কিন্তু এটাই শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি বোঝাতে পেরেছি